Minhas caras e meus caros, a ministra Carmen Lúcia assumiu ontem a presidência do TSE e fez um grande discurso de posse. E eu reforço a minha avaliação de que se alguém está esperando que haverá um amolecimento no combate às fake news, para usar até uma palavra que ela empregou, pode esquecer. Ao contrário, ela prometeu seguir a linha de Alexandre de Moraes e foi muito dura. Eu publiquei a íntegra do discurso na minha página no UOL, leiam lá, né? pode ser visto em qualquer lugar, mas é legal ler o texto, né? porque a gente nota ali o rigor é, com que a ministra anuncia que não haverá trégua. E falou muito duramente contra os algoritmos do ódio, a cultura da mentira. Cultura da mentira esta que anula a vontade das pessoas. Né? Que destrói o tecido da cidadania. É um grande texto. E cantou as glórias de Alexandre de Moraes. Mas de maneira inequívoca. Leio aqui um trecho para vocês. Eu queria cumprimentar com um carinho muito especial o ministro Alexandre, até agora presidindo a Justiça Eleitoral Brasileira, que deu continuidade aos trabalhos, aos trabalhos de todos que nos antecederam nesses 92 anos de existência da Justiça Eleitoral. A atuação deste grande ministro Alexandre de Moraes foi determinante para a realização de eleições seguras, sérias e transparentes no momento de grande perturbação provocada pela ação de antidemocratas que buscaram quebrantar os pilares das conquistas republicanas dos últimos 40 anos. Não ter tido êxito aquela empreitada criminosa foi tarefa de muitos, especialmente do STF e deste Tribunal Superior Eleitoral, com destaque que ficará para sempre acreditado a ação firme e rigorosa do ministro Alexandre de Moraes. E agora preste atenção nisso aqui, queridos. Por isso, ministro, com muito mais a, in, a fazer, porque a democracia é um afazer permanente, pelas instituições democráticas brasileiras, muito obrigada como cidadã e como juíza. Então, aqui está o reconhecimento inequívoco do trabalho do Alexandre. E eu sustento que houve uma, uma certa dose de improviso nesse trecho. Porque antes da Carmen, falou Beto Simonetti, presidente da OAB. Aquele que Bolsonaro, naquela reunião golpista, tratava como aliado. Né? O Simonetti disse depois que não. Enfim. Mas o Simonetti fez um discurso medíocre, que ultrapassou a linha do ridículo. Fez lá uma saudação muito discreta ao Alexandre, mas, na verdade, fez um discurso de crítica ao ministro que saía, ainda que indireta, resolvendo levar lá uma reivindicação sobre sustentação oral de advogados, que foi uma querela que houve com o Alexandre de Moraes. Então, num evento do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da OAB comparece com uma reivindicação de natureza classista, não é? canta as glórias de seu aliado, o Nunes Marques, este sim, grande jurista. Nunes Marques é aquele que acha que no 8 de janeiro não houve nada além de depredação. Tentativa de golpe, atentado ao Estado de Direito, nada disso. Foi só a depredação. Mas é o grande aliado do Beto Simonetti. Não é? É... foi um discurso um tantinho vergonhoso mas Carmen Lúcia não vai se intimidar né? aliás, ela se disse legatária de Hipólita Jacinta Hipólita Jacinta foi a mulher da Inconfidência Mineira daquela que pregava, mandava ver mesmo ela é, 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 organizou a luta armada contra o poder português né? E foi quem denunciou Joaquim Silveira dos Reis, o traidor. Né? E aí eu escrevi um texto, e eu me lembrei, no texto que eu escrevi no UOL, de versos da Cecília Meirelles sobre Joaquim Silveira dos Reis, o traidor. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Há os grandes sonhos dos homens e a surda força dos vermes. É isso aí.